Oke okay, halo teman-teman selamat datang di Gabut Bank Gabut Bank tuh apa sih? Gabut Bank tuh berawal dari uh, rasa bosan saya di masa pandemi ini ya teman-teman Bosan itu dalam arti bener-bener kita di rumah habis di open PSBB balik lagi ke rumah Balik lagi ke rumah akhirnya kadang-kadang suka belajar, kadang suka bingung Akhirnya nyoba-nyoba nonton Youtube Ada beberapa orang kok yang enak banget ya di rumah tuh bisa hasilkan income Dan itu emang sebenarnya Cita-cita saya sih bisa menghasilkan income dari rumah gitu Tapi dengan hal yang bukan konvensional gitu Sesuatu yang bisa klak-klik-klak-klik dapat uang itu Saya suka juga tuh kayak gitu ya teman-teman Dan kebetulan saya mempelajari Dan akhirnya saya berhasil Menemukan sebuah pola yang dimana itu menghasilkan 10-20 dolar Dengan uang hanya 2 juta rupiah Jadi modalnya hanya sekali 2 juta Tapi berhasil menghasilkan Uh, 10-20 dolar sehari Bahkan bisa sampai 30 ya teman-teman ya Jadi bayangin ya Dalam sebulan itu bisa Kalau konsisten 20 dolar itu bisa sampai 20 kali 4 ya 80 dolar ya Nah biasanya kan hari-hari libur tuh Sabtu minggu kan uh, pasar tutup ya Nah itu biasanya digeber di Jumat itu bisa lebih tinggi tuh Bukan cuma 10-20 ya Jadi kira-kira bisa 800 US dollar sebulan gitu Itu kira-kira uh, 10 jutaan ya Hampir Hampir 10 juta ya Bayangin teman-teman dengan modal 2 juta Dan modal itu satu kali aja taruhnya Dan 10 juta itu kita putar-putar terus ya. Dan bisa itu nanti one day bisa 100 juta juga teman-teman Dan hasil dari gabut itu Kita bisa hasilan uang gitu ya Jadi sambil santai, sambil ngobrol, sambil <laughs> jalan kaki, sambil makan gitu ya Itu kerjanya juga mudah sih teman-teman ya Oke kita langsung aja ya teman-teman ya Gabut bank Oke Oh kenapa sih namanya gabut bank gitu Jadi mikir gabut mas gitu kan Kadang-kadang istri saya suka nyaltuk Gabut mas gitu ya uh, Saya abang itu abang ya abang Jadi gabut bang gitu ya <laughs> Lah kalau mbak gimana gabut mbak gitu Terserah aja lah teman-teman Pokoknya namanya gabut bank ya <laughs> Jadi pilihan bisnis itu ada konvensional Ada digital ya teman-teman nah, Kalau konvensional nih ya saya Sebenarnya basicnya tuh basic konvensional Jadi ada saya ada butik Ada kuliner Ada fashion ya Ada fashion, jadi buka toko lah Itu awalnya saya tuh buka toko Nah seperti ini kayak, ini kan yang baru itu tahu gue ya Saya mau bikin franchise dimsum juga teman-teman Nah kemarin sambil rapat-rapat untuk apa uh, konsep franchise dimsum ini malah Saya bisa profit 20 dolar sambil nongkrong itu teman-teman ya, sambil, sambil rapat, meeting, makan gitu Eh taktik-taktik dapat 20 dolar Jadi gila sih, bisa dikerjain di mana aja gitu ya Asal bener-bener disiplin dan tahu apa sih yang harus di buy, apa yang harus di sell gitu Apa sih yang harus di klik lah ibaratnya gitu ya Kalau buat teman-teman yang baru ya Oke, yang berikutnya adalah digital one shot affiliate saham forex ya gitu ya Gold gitu ya Jadi teman-teman suka di mana kalau suka di lapangan ya Bagus juga sih sambil Misalnya kalau teman-teman suka di lapangan sambil biasa kan ke proyek itu bisa Sambil klik-klik-klik bisa dapat duit juga ya Oke okay? Ini kalau saya seneng di sini ya Saya seneng kan di rumah gitu ya sebenarnya teman-teman Dibanding di lapangan ya Karena udah tua kali ya Oke okay, apa sih yang kita mainkan di gabut bank itu adalah gold and forex Nah teman-teman perlu tahu dulu Forex, forex, gold itu orang udah pada trauma ya teman-teman Uh, ngeri banget ya Habis banyak jual rumah Bahkan cerai sama istrinya Ada yang bunuh diri Teman-teman mindset kita di gabut bank adalah Kita just play the game ya teman-teman ya Bukan untuk cari duit beneran Terus sampai stres Jadi gak boleh sama sekali stres Teman-teman di gabut bank ini Kita just play the game ya Just play the game Tidak boleh stres sama sekali Makanya uang yang dimasukin itu paling banyak tuh 2 juta gitu ya Jadi ibaratnya kalau Kita datang, saya selalu bilang gini ke teman-teman ya, uh, main gabut bank itu kan itu gold and forex. Jadi ibarat kita main ke time zone bersama keluarga besar, ngabisin 2 juta, seneng-seneng ketawa ketiwi. Hahe, kalaupun nanti 2 jutanya habis, kita bahagia gitu ya. Nah kalau teman-teman di gabut bank ini, uh, ibarat teman-teman uh, main ke time zone, bawa 2 juta. Playing the game, happy happy, malah dapat ilmu tentang dunia falas gitu ya. Itu apa nanti apa namanya leverage, margin call. Terus mungkin teman-teman belajar apa namanya fundamental tentang perekonomian dunia gitu dengan 2 juta itu ya sambil playing the game ya teman-teman ya. Nah kalau teman-teman benar-benar disiplin dan skillnya bagus bisa hasilkan 10-20 dolar sehari gitu. Jadi itu ibaratnya teman-teman habis main time zone dapat blender terus dapat <laughs> dapat blender terus dapat apa boneka lah gitu ya 
Ya hunus ya teman-teman nanti malah bisa ratusan juta Tapi intinya nomor satu adalah teman-teman tidak boleh stres ya Tidak boleh pakai uang ngang, eh, Tidak boleh pakai uang pinjaman online Pinjam orang tua, pinjam temen Apalagi uang itu yang dipakai untuk beli kebutuhan hidup sehari nggak boleh ya Ini kita mau time zone ya teman-teman Kita mau main time zone ya gitu ya Oke kita langsung aja Apa itu forex? Forex itu foreign exchange ya Bisnis perdagangan valuta asing di dunia Jadi Sebenarnya yang kita digabut bank itu sama dengan kayak bisnis pada umumnya jual beli barang gitu ya. Sama seperti pada umumnya kayak misalnya jual beli mobil, jual beli jam gitu ya. Namun yang di forex ini yang kita jual itu adalah apa? Mata uang gitu ya. Yang kita jual itu adalah mata uang. Nah, jadi forex itu mirip money, money changer. Misalnya teman-teman pernah ke money changer nggak? Jadi money changer itu kan misalnya teman-teman nih sekarang pegang dolar. Waktu beli tuh harganya 14.000 gitu. Tiba-tiba perekonomian kita hancur dan lain-lain do, uh, mata Rupiah kita melemah terhadap dolar Sehingga dolar itu jadi mahal gitu ya Misalnya jadi 15.000 ribu gitu Teman-teman punya untung jadi seribu loh teman-teman Jadi teman-teman waktu beli Barangnya itu beli dolar Ah pengen nyimpen dolar Contoh gitu Ah pengen nyimpen dolar ah, Beli barang ah dolar ah Kayak money changer teman-teman nih uh, se- 14.000 ribu beli satu ya 14.000 ribu satu gitu Nah teman-teman itu punya barang Namanya dolar gitu Dolar tuh ya, kayak gitu ya digambar ya Teman-teman pegang duit namanya dolar gitu ya Nah ketika harganya 15.000 ribu Teman-teman jual ke money changer Eh, gue mau jual nih satu dolar dapat 15.000 ribu Nah teman-teman untung seribu Nah kira-kira di gabut bank Jual forex itu adalah bisnis layaknya konvensional Tapi yang kita jual adalah duit ya teman-teman Yang kita jual adalah duit Oke, nanti duitnya itu bisa berupa macam-macam ya teman-teman Nah kira-kira bahasa sederhananya kayak gitu ya Hanya kita jual belinya nanti udah canggih ya teman-teman nggak nggak beli fisik nggak beli duit nggak beli handphone ini terus ada jualnya mau siapa yang mau beli gitu nah, gitu nggak tapi kita belinya belinya di internet jualnya di internet sama kayak bisnis online ya beli di shopee jual di kayak dropship lah beli di shopee jual di tokopedia contoh ya bahkan barangnya itu kita nggak terima gitu ya nggak kita itu namanya dropship kan jadi kira-kira versi itu mirip dropship sih kalau di dunia digital ya gitu oke lanjut ya Nah jika anda ingin berbisnis forex seperti anda berbisnis mata uang jadi melakukan jual beli mata uang namun jual belinya dilakukan di komputer gitu ya. Nah nilai perdagangan forex itu lebih dari 4 triliun US dollar per day ini saya dari buku itu ya. Aduh kok siapa namanya? Bentar ya. <laughs> dari buku Felix Carly saya belajar nih. Jadi saya senang sih di Gabut Bank ini akhirnya jadi Dapat sebuah pelajaran baru tentang dunia perekonomian Eh, tentang perekonomian dunia, tentang falas, tentang forex, tentang gold gitu Jadi bagus banget ya Saya tahu tentang namanya margin, leverage Terus kemudian pips Wah itu jadi pengetahuan baru buat saya sih Nah saya mau sebenarnya gabut bank ini sebuah klub yang Saya kan main ini sendiri, ini di time zone-nya nih Ya di gabut bank kan Saya, saya sambil makan, sambil apa duduk Sambil nonton Netflix, kadang-kadang masih main gitu ya Nah, di Gabut Bank itu ibarat saya pengen bikin klub yang kita main time zone-nya bareng-bareng yuk, bareng-bareng yuk, yuk main time. Nah, itu di grup Telegram itu seru ya. Jadi teman-teman, eh closing nih 1 dolar. Itu ibarat kita lagi main bareng-bareng di time zone, kita happy-happy, dapat duit sama-sama gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya ada nggak yang rugi teman-teman? Ya nanti pasti ada gitu ya. Nah, ibarat aja kalau rugi itu, rugi itu kan makanya kita batasin 2 juta teman-teman ya. Jadi Yuk kita main time zone, lu bawa 2 juta aja ya Jangan lebih ya Nah ibarat kalau misalnya teman-teman nanti uh, Bawa 2 juta terus kemudian ya <laughs> Habis nih gitu ya Habis main game gitu ya Bukan uh, bukan aduh gue harus berhasil gua ber... Emang positif tuh harus berhasil tuh benar Tapi di sini Saya mau teman-teman just fun Bergembira Kita mau main time zone ya Bukan mau stress gitu ya Oke gitu ya Lanjut ya Jika ini ah ini ya kalau di forex itu apa sih yang bisa teman-teman jual ya gitu ada banyak produk yang bisa kita jual belikan berupa mata uang nah, jadi nah kita ini kan mau bisnis ya mau dagang ya mau dagang tapi mata uang nah dagang mata uang nanti kita dagang apa aja US dollar euro Jepang yen eh, pound Inggris raya Australia dollar franc Swiss eh franc Swiss franc Swiss ya Dolar Kanada sama New Zealand dolar Nah ini kayak gini nih ini, ini dagangan kita nih teman-teman Barang kita nih nanti ya Nah tapi kalau di forex itu Dia membentuk namanya Tujuh pasang ya teman-teman ya Ini membentuk tujuh pasang Bahasa sebenarnya kita jual belinya itu pasangan ya Jadi kita Nanti yang kita Kita bukan Bukan gini ya Beli dolar di money changer Eh dapat dolar nih Langsung jual lagi dolarnya 
itu kan namanya dolar terhadap rupiah ya jadi karena kita beli dolarnya tuh terhadap rupiah nah kira-kira barang kita nanti jadinya tuh pasangan gitu ya teman-teman jadi kalau saya bilang kayak beli McDonald ya beli McDonald itu beli ayam dapat dapat apa namanya dapat coca colanya gitu ya. jadi pasangan gitu ya bundling ya nah ini nanti kita jadi beli kayak jual beli paket lah namanya euro USD US dollar Jepang ya Jepang ya Jepangian ya jadi ini yang kita nanti jual belikan ya jadi paket paket ini nah teman-teman di gabut bank itu nggak semuanya kita jual ya ada empat ya ada empat sampai lima aja yang kita jualnya paketan itu kayak misalnya uh, XAU USD itu gold sama euro eh sama apa ya adalah nanti ya <laughs> nanti di video berikutnya ya teman-teman ya kenapa itu karena itu yang udah menghasilkan profit konsisten uh, setiap hari teman-teman untuk saya ya itu udah profit konsisten gila gila sih sebenarnya saya juga kaget-kaget sendiri oh uh, ternyata ada juga ya trader bisa sukses terus gitu ah ini teman-teman apa sih yang membuat orang-orang itu jatuh di forex sejujurnya saya dulu juga Sejujurnya saya dulu juga bermain option, main saham Saya udah puluhan tahun, saya belajar sama Abraham Lembang Sama Haris Wanda, sama Gema Guryadi Teman-teman tahu Gema Guryadi? Astronaci <laughs> Itu zamannya waktu di deket Trunojoya di Mabes Itu yang deket PIM apa sih? Itu Gema Guryadi belum nikah Dan itu bayarnya 3 juta ya Dan itu cuma 10 orang Itu saya belajar, gila, saya gila belajar saham dulu ya Itu bener-bener saya duduk di situ. Galak banget emang kayak di Youtube bener ya Aslinya juga galak banget ya Teman-teman kalau nggak tahu uh, Channel Astronaci Gema Gorea Gue seneng banget sih dia Itu kan orang belak-belakan ya Ngomongnya ya. Ngomongnya juga marah Netizen ngamuk-ngamuk sama netizen Keren sih gue suka banget sih Gema Gorea itu Dan emang dari zaman dulu Waktu saya Belum Dia belum sukses-sukses banget ya teman-teman ya Sukses sih tapi belum Kayak sekarang gila sukses banget ya itu emang udah galak banget sih galak banget ya bayangin ya kita peserta dimarah-marahin loh gimana sih lo nggak bisa begitu aja nggak bisa gitu ada setengah <laughs> gue nggak gue nggak nggak ini, ini ya kalau misalnya sekarang jadi karyawan dia gue rasa dia galak banget sih tapi emang baik sih orang yang baik banget ya nah ini yang paling banyak di perdagangan adalah euro usd ya volume yang pada dua puluh besar nah ini kenapa dolar 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 nah dolar itu Ya makanya dolar Amerika mereka mata uang paling liquid di dunia karena itu apapun selalu dipasangkan dengan dolar gitu ya. Oke, nah ini membaca falas ini yang nanti aja ya ini teori ya. Nah, jadi euro USD jadi euro ini dibilangnya base currency, counter currency. Nah titik itu yang belakang itu nanti eh, pips ya teman-teman ya. Ya hampir semua produk itu nanti teman-teman harus belajar nih. Kan kita mau jualan barang, kita harus belajar ya. Misalnya kita mau jualan jam tangan, fungsinya apa sih? Ini kenapa bisa muternya ke kiri gitu? Ini muternya ke kanan. Ini kalau cara apa nyalain uh, time watchnya gimana gitu? Itu kita harus belajar. Nah, gampang sih sebenarnya ya. Karena forex itu itu aja gitu. Jadi ibarat kita kalau jam tangan kita jual satu jam tangan ya. Kalau kita pelajari, kita lama-lama ngerti lah gitu ya. Euro USD itu satu poin jadi biasanya rata-rata jualnya satu titik dua titik itu dibacanya koma ya jadi nah ini kalau kayak gini bacanya kalau kita punya barang ini Euro USD jadi bacanya gini uh, satu lu punya Euro USD sekarang harganya berapa satu koma dua gitu ngomongnya gitu ya teman-teman ya oke okay. Ini jujur ya, uh, saya udah belajar forex sudah lama, cuma agak-agak lupa. Makanya nanti video-video ini akan update-update terus ya. Misalnya benar-benar sesuatu yang baru yang saya dapat ilmu, saya biasa update. Saya update, saya senang banget ngupdate bikin video tutorial sendiri. Kenapa? Sebenarnya buat diri saya sendiri juga. Kadang-kadang suka lupa gitu teman-teman. Saya banyak banget nonton tujuh jurus gameplay SB 1 m Kalau lupa cara ngiklan, cara kalau kena ame, itu gue nonton video gue sendiri lucu banget sih. Jadi nonton ngeliatin video sendiri, gimana sih saya cara lepas dari uh, suspend Facebook? Kan saya lupa gitu kalau udah main yang lain. Nonton sendiri, ketawa-tawa sendiri gitu. Set ini gue waktu zaman gondrong nih gitu ya. Malah ngeliatin muka saya sendiri Jadi jika euro USD 1.2010 menjadi 1035 Ini namanya Oh ini jadi kalau gini Misalnya nanti kita beli 1.2010 nih Beli barang ini Terus nanti harganya naik nih Jadi 1.2035 Nah waktu kita beli Harga naik kita jual Nah itu untung kita teman-teman Nanti untung itu Itu ada cara ngitung profitnya itu berdasarkan uh, pro, uh, pips ya Nah itu nanti kita belajar di video berikutnya Itu teman-teman ya gab gabo bank ini ya Kita nanti belajar semacamnya kayak kita kuliah Jadi kayak gini nih teman-teman 
Misalnya kita ke time zone, ada orang yang bisa ngambil boneka jago banget ya. Nah itu kita belajar nanti cara ngambil bonekanya gimana ya, kok bisa dapat gitu ya. Itu ada di kabut. Oke, okay, nah how to play the game-nya. Jadi sederhana teman-teman. Ingat ya, kita seperti kayak jualan pada umumnya ya, jual jam tangan, jual apa. Tapi kita mata uang ya. Jadi, tapi kita di sini ada dua ya teman-teman ya. Ada dua strategi ya. Kita bisa beli waktu harganya murah. Atau kita jual waktu harganya tinggi. Jadi kalau buy, kalau teman-teman melihat, ah gue beli nih, misalnya kita beli uh, BMW butut ya. Ini BMW bagus banget ya. Tapi orang itu... Maaf ya misalnya kena PHK gitu Ah beli ah Dia jual murah banget gitu Misalnya 20 juta ya Udah beli ah Gue tahan dulu ah Gue perbaiki uh, Gue pelajari ya Gue tunggu ah Sampai misalnya nanti Covidnya mereda gitu ya uh, Terus Eh harganya naik nih 70 juta ya, Kita jual gitu Itu ya Jadi kayak gitu sih teman-teman Jadi kayak gitu ya Cuma kalau di Forex itu ada dua ya Kita bisa beli Buy Beli barangnya di bawah Berharap harga naik Nanti kita jual Kita profit Atau kita Kalau harganya lagi tinggi Kita namanya sell Terus kita tutup di bawah gitu ya Nah itu kita enak ya Ini gabut bank itu Kenapa bisa 10-20 dolar Karena kita bisa jual Di bawah uh, Closing di atas Jual di atas Closing di bawah gitu ya <laughs> Kalau di saham IHSG Itu tidak bisa Kalau kita teman-teman Beli buy Di bawah Terus harganya turun sekarang contoh nih IHSG sekarang kan lagi bearish ya lagi turun 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 itu kita bengong aja gitu nggak bisa jualan teman-teman <laughs> ya nungguin aja harga naik kecuali kita beli barang lagi di bawah gitu ya nungguin harga naik nah kalau di forex itu asiknya setiap hari makannya bisa kita beli di bawah jual di atas eh naik nih jual di atas jadi gabut bank itu gila sih teman-teman jadi nanti ada strategi beli di bawah jual di atas eh udah sampai atas beli terus <laughs> apa uh, ambil di atas jual di bawah ambil di atas apa tutupnya di bawah gitu jadi bolak balik jadi dalam beberapa menit itu bisa 2-5 dolar gitu. Eh, dapat lagi dari atas. Eh, dapat lagi gitu ya. Oke. Okay. Nah, ini how play how to play the game-nya. Jadi ini bahasa sederhana gini nih. Ini nanti ini kan grafiknya teman-teman. Jadi yang kita lihat tuh uh, nanti ada strateginya strategi sederhana ya. Misalnya gini, kalau ini bar udah panjang banget, udah sampai bawah, ini harganya udah ma- udah di bawah ya. Jadi gini teman-teman. Harga itu tidak selamanya turun dan harga itu tidak selamanya naik. Jadi dia selalu ada namanya koreksi. Nah, gabut bank itu itu bahasa konotasinya itu bahasa bahasa game itu kita nyopet ya, teman-teman. Nyopet itu nyopet itu dalam arti ini kalau harganya udah di bawah banget kita nyopet. Nyopet itu beli beli cepat. Tapi begitu naik sedikit kita jual. Jadi ngambil profitnya 1 dolar, 2 dolar aja, teman-teman. Ambil jual cepat gitu. Tapi kita kayak nyopetnya berkali-kali gitu namanya nyopet ya kalau bahasa di saham tuh udah umum ya. Itu kayak kreatif trader tuh Pak Arga Arga ya Pak Arga Jonathan Arga itu kan sama dia kan bandar mologi ya ya kita tuh sebenarnya nyopet gitu jadi bandar lagi beli barang dia mau jual banyak di atas nah itu kita nebeng gitu jadi nebeng bandar nyopet 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 tapi sebelum bandarnya pada jualan kita udah jual duluan gitu itu namanya nyopet ya teman-teman itu bukan konotasi negatif itu hanya ilus, apa kok ilustrasi aja ya buat senang senang aja ya gitu ya. Jadi waktu harga panjang banyak gini, nah ini kita buy. Nah ini di Telegram tuh rame biasanya teman-teman. Biasanya uh, banyak yang ngasih tahu, wah gila nih, wah ya ya saatnya tag apa saatnya siap-siap nyopet gitu ya biasanya. Siap-siap ya udah panjang gini, wah udah pada ngambil. Oke, okay, nanti begitu naik, ini kan nanti naik nih, beneran naik nih. Trrrr. Nah ini kita jual, nah itu bisa 1-2 dolar. Nih kalau kayak gini nih panjang banget, ini bisa 5-9 dolar ya teman-teman ya. Nah cuma kita nggak... Kita nggak kayak gitu ya di gabut bank tuh kita gak, kita benar-benar ambil sini jualnya udah di sini nih teman-teman ya nggak nanti jualnya nggak nunggu wah nunggu belinya kita nunggu wah pengen lah satu hari profitnya sampai seribu dolar gitu padahal modalnya cuma 2 juta gitu ya nggak ya kita mainnya cepat banget gitu ya sat sat gitu nah ini kalau kita beli di bawah jual di atas nah terus sell jika anda prediksi wah ini naik nih udah di atas nih wah ini nggak mungkin harga naik terus ah nyopet ah gitu bahasanya ya ambil ah gitu nah tapi nampi nampai ini istilahnya namanya sell ya teman-teman kita sell nah kan beneran ya teman-teman ini kan euro cf nih bener nah ini yang seru nanti inilah yang seru di grup ya teman-teman jadi bukan cuma saya aja yang uh, cerita ya tapi beberapa teman-teman kalau ngeliat kan kayak gini kan uh, ini barat ini kalau kita di time zone teman-teman Kita mau main boneka Terus ngantri gitu ya Mau ambil boneka terus ngantri Ya ampun lama amat sih ini orang main ya gitu Terus saya udah main yang lain ah, Tapi gue pengen banget main boneka Begitu ngeliat Lah masih udah orang lain yang ngisi Nah jadi kita waktu ngeliat peluang itu Ngeliat barang-barang yang mau kita beli Kita tuh kadang-kadang gak kelihatan gitu teman-teman Karena kan ini kan ada 5 ya 
Makanya saya baru ngeh tuh ada orang bikin apa namanya bikin monitor-monitor yang banyak banget ya. Banyak banget ya teman-teman Yang monitor yang banyak banget Terus kita dia bisa ngelihat nih Oh ini di time zone ini lagi kosong nih nggak ada yang main boneka Dia masuk dia beli gitu Nah kira-kira kayak gitu sih sebenarnya Itu nanti itu planning 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 saya juga kayak gitu Saya akan pasang banyak monitor Terus kita playing the game lebih asik ya Coba gini Gabut bank ini hanya untuk pemula Jadi emang kita mau ngajak teman-teman tuh yang pemula ya Jadi mas bisa nggak saya taruh 2000 dolar 10 juta 100 juta Ya terserah aja sih Cuma Banyakan orang tuh kalau misalnya skillnya belum ada 100 juta tuh malah hilangnya cepat banget Gabut bank itu benar-benar untuk pemula Jadi teman-teman misalnya datang di sini udah siap dana 1 miliar atau 100 juta untuk main forex Sebenarnya bakal kecewa sih karena kita nggak nyaranin itu Orang banyak gagal tuh karena naruh banyak barang Naruh banyak uang terus uh, stop loss sih teman-teman Banyak tuh stop loss, stop loss, stop loss gitu ya jadi ah takut ah money management kan emang diajarin kalau di YouTube itu semua tuh kalau nggak pakai manajemen itu hancur bos gitu bener. Nah pengalaman saya sih orang banyak hancur tuh karena belum profit udah kena stop loss, belum profit udah kena stop loss, belum profit udah akhirnya habisnya karena stop loss. Nah di gabut bank ini kita main cepet ya teman-teman. Jadi naik dikit profit dikit ambil profit dikit ambil. Tapi kita tidak ada stop loss itu strategi yang aneh. Gue bakal dimarahin nih sama orang-orang yang hebat di forex dan mana ada uh, forex nggak pakai stop loss mana ada itu manajemen lu gimana sih gitu. Gue tahu nih bakal uh, bakal orang nggak apa ya namanya nggak inilah karena nggak semua orang hebat yang main forex itu harus ada stop loss. Nah tapi stop loss itu bagai pisau bermata dua ya. <laughs> stop loss itu kadang-kadang ya ampun kebanyakan stop lossnya karena sebenarnya kalau kalau kata Mas Herman Heriadi itu kan dia juga pakai stop loss sih. Sebenarnya Mas kalau kita beli saham, selama saham itu kita nggak jual, kita tuh nggak rugi loh. Tungguin aja begitu saham itu untung baru kita jual. Nah, gabut bank tuh kira-kira kayak gitu teman-teman. Makanya mainnya cepat. Jadi kita loss ya teman-teman ya. Jadi saya juga ada beberapa. Nah, menariknya kalau dana kecil itu cuma sedikit ya. Jadi ah tenang lah gitu ya. Gue tidur tuh tenang ya. <laughs> Maksudnya ah cuma sejuta gitu. Kalau habis ya udahlah gue belajar forex lah gitu di gabut bank gue seneng seneng lihat teman teman pada main gitu terus ada ilmu ilmu baru gue seneng gitu ya hidup tenang tidur tenang bayangin kalau teman teman naruhnya uangnya satu miliar gitu ya terus gila ya deg degan gitu aduh ini untung nggak ya ini ya kita mau have fun bapak ibu ini mau have fun ini just play the game ya gitu ya ini bukan benar benar mau cari duit beneran ya just play the game tapi cari duit gimana tuh ngomongnya ya <laughs> intinya sih lebih padat kita mau ajak di gabut bank teman-teman jangan stres lah karena naruh duit terus terus dengar orang-orang lihat lain bilang gila lu main forex lu habis lu rumah lu dijual lu ntar lu cerai mesri lu enggak saya mau ajak teman-teman playing the game in time zone gitu ya bersenang-senang tapi sambil menghasilkan tidak stres gitu ya gitu that's why kenapa modalnya hanya 2 juta satu kali aja ya dan kita take profitnya itu sampai 20 dolar teman-teman saya udah cetak itu kemarin tuh 30 dolar Terus tadi malam 13 dolar gitu. Nah sebenarnya kok sehari bisa 10 dolar, bisa 30 dolar tuh gimana ceritanya sih? Nah sebenarnya gini, kalau teman-teman mainnya mau kayak Mobile Legend, kalau temennya 24 jam main lah malam jago loh gitu. Ya. Nah cuma kan kita hidup itu kan uh, ada istri, ada anak gitu ya. Enggak, saya juga ngurus bisnis itu, nggak melulu main game kan gitu ya. Nah cuma nanti di Gabut Bank itu ada jam-jam tertentu yang kita bisa main bareng itu misalnya contoh jam 10 pagi. Terus jam 3 pagi kalau mau ya Kadang-kadang saya kurang tidur jam 3 pagi sih playing the game ya Terus ada beberapa jam lagi yang istimewa lah Istimewa tuh dalam arti pasar tuh bener-bener rame banget Naik turun-naik turunnya seru banget ya Rame banget naik, turun, naik turunnya seru banget Nah disitu Disitulah teman-teman uh, bermain ya gitu ya Jadi bayangin teman-teman dengan modal 2 juta saja Take profit 10-20 dolar Udah gitu nanti kita gulung profit Itu lebih tidur lebih nyenyak Bayangin ya 2 jutanya kita malah Malah udah masukin kantong Jadi kalau misalnya kita mainin profitnya Kalau hilang Ya santai aja Itu kan profit gitu ya Eh teman-teman 2 juta itu Mahal gak sih teman-teman ya 2 juta itu mahal gak sih Gini teman-teman Coba hari ini teman-teman Udah pesen makanan GoFood Berapa banyak gitu Kalau teman-teman jajan sama keluarga Itu bisa 300 ribu teman-teman Kalau jajan di luar ya Gak usah jajan di luar ya GoFood itu tiba-tiba aja Anak minta Kentucky Minta ini Kita akan buang uang itu satu juta dua juta tuh sehari tuh enteng aja dan kita nggak pernah protes dan itu kenyang sih 
Nah di gabut bank tuh saya mau ajak teman-teman Ya kira-kira kayak gitu kita ah nyenangin diri sendiri ah main time zone ah bawang 2 juta ah gitu satu juta dua juta ah datar main gitu pas pulang itu juga nggak ada rasa penyesalan gitu maksudnya ya udah gue seneng seneng kok gitu ya nah kayak gitu ya teman-teman nanti uang ini yang kita gulung nih teman-teman nanti bayangin ya dengan kita main bisa bisa 5 sampai 10 juta sebulan ya gitu ya nah nanti kita ada level lebih lanjut ketika nanti teman-teman udah profit konsisten yuk kita main lebih gede lagi tapi main lebih gedenya dengan profit bukan dengan uang baru gitu ya yuk nanti misalnya kita biasanya nanti 10-20 dolar ya kita bikin yuk 100-200 dolar jadi bisa 30 juta sebulan tapi yang kita mainkan adalah uang dari profit nah nanti profit makin gede lagi kita mainkan yuk jangan-jangan bisa sehari bisa 10 juta sampai 30 juta itu bisa 300 jutaan sebulan kan tapi dari uang profit nah That's why gabut bank itu kita mau ajak teman-teman. Udah, yuk kita playing the game senang-senang. Bawa uang 2 juta aja. ya. Kalau habis nggak nangis. Kalau profit kita seneng. Gitu ya. Teman-teman mindsetnya bukan. Aduh gue deg-degan nih. Uang 2 juta ini bakal hilang. Enggak. Enggak. Teman-teman datang ke sini masuk klub. <laughs> masuk klub dan ini. Dan masuk klub itu teman-teman banyak belajar lagi gitu ya. Banyak ilmu baru. Nanti saya akan bikin video update-update yang baru ya teman-teman ya. I just play the game. <laughs> Ini ya kayak main time zone ya teman-teman. Yay. Seneng-seneng aja kalau pulang dapat reward gitu ya. Ya, ini nanti kita memperkuat skill, memperkuat disiplin ya teman-teman ya. And disclaimer teman-teman, semua bisnis ada resikonya. Jadi gabut bank hanya orang untuk positif, gabut bank hanya orang yang tidak menggunakan uang pinjaman online. Gabut bank hanya untuk orang bersenang-senang, hanya untuk orang yang bahagia. Bagi teman-teman yang masuk ke gabut bank dengan kondisi ah gue takut ah, habis nggak usah masuk bapak ibu nggak usah masuk please tapi bagi teman-teman yang jiwanya happy happy bahagia tidak stres gue siap bermain silahkan masuk kumpul sama teman yang positif sb satu itu jadi saya selalu kalau bikin klub tuh pengen klubnya tuh semua positif ya teman-teman ya jadi kalau ada orang yang ngeluh ngeluh bakal komplain ingat ya kalau masuk klub marah marah komplain ini gimana sih gimana sih korugir ah Itu akan saya tendang teman-teman ya <laughs> Mendingan gak usah masuk dari sekarang ya Daripada nanti usil di dalam ya Karena bayangin gak sih Kalau kita lagi playing the game kayak gini ya Lagi happy-happy Tiba-tiba ada apa saudara kita tuh yang bad mood gitu ya Ngeselin banget Eh pulang dong pulang yuk Pulang yuk Males nih panas nih panas Itu ngeselin gak sih Kalau misalnya teman-teman lagi bahagia gitu ya Lagi main bareng keluarga teman-teman Tiba-tiba Ini pasar sam <laughs> lokal lagi buka ya Saya juga main lokal ya Seru banget ya Ya ngeselin gak sih itu ya Nah teman-teman Kalau kira-kira mau masuk klub Tapi ngeselin kayak gitu Jangan masuk klub ya Please 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 Jangan masuk <laughs> Kita mau Semua yang datang ke Gabut Bank tuh Semuanya happy Gitu ya <laughs> Oke okay. Jangan taruh uang lebih dari 2 juta ya Please Kita mau have fun ya 2 juta saja Oke, okay, having fun and let's play the game sampai apa? Bagi teman-teman yang mau masuk klub, silakan ketik gabutbank.id ya. Jadi ketik aja gabutbank g a b u t bank itu abang ya, b a e b a n g gabutbank.id. Bagi teman-teman yang gabut yang kalau malam nggak bisa tidur jam 2 3 pagi nggak bisa tidur, nah itu biasanya nanti ngobrol sama saya dah. Saya masih main playing the game tuh. <laughs> Di jam 3 soalnya uh, mainannya bagus sambil nonton bola sambil Dapat duit gitu asik ya Sekarang ada tontonan baru namanya American Football ya Ini lagi mau final ya Saya suka rugby itu Itu juga Itu lebih parah sih Kalau bola bayangin Bola itu kan kadang jam Jam 2.45 ya Itu kalau rugby Itu mainnya tuh jam 5 pagi Bapak Ibu Jadi gila gua, gua, gua suka semua yang live begitu Dan nggak bisa tidur lah gitu ya Tidurnya malah pagi gitu ya Sampai ketemu di klub ya teman-teman. Oke, yuk kita cetak yuk. Uh, awal-awal nih modal 2 juta. Mas, kalau modal aku 200 ribu bisa. Cuma itu kemungkinan habis saldonya cepet ya. Kalau cuma 200 ribu hanya bisa main jual belinya tuh hanya satu posisi. Kalau misalnya 2 juta itu bisa mainnya uh, sampai 6 posisi. Itu apa sebetulnya? Itu nanti berhubungan dengan uh, leverage, margin, sama lot ya. Itu nanti belajaran di video berikutnya. See you at club ya. Good luck teman-teman